ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் மெலி டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதாவது நீரிழிவு நோய் இந்த நீரிழிவு நோய் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான அதாவது குளுக்கோ உடம்பில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாச்சுன்னா இந்த நீரிழிவு நோய் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் நம்ம இரத்தத்தில் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குளுக்கோஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து நம்ம ரத்தத்தில் குளு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி கன்வெர்ட் ஆகி எவ்வளோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்னா நூ எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் இந்த நூற்றி இருபதுக்கு மேலே இருந்தால் அதை வந்து டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணையத்தில் லாங்கர் ஹான் திட்டில் பீட்டா செல் கிரியேட் ஆகுது இந்த பீட்டா செல் இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் தான் இந்த குளுக்கோஸ் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிது எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த குளுக்கோ இன்சுலின் தான் இந்த கணையத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிது இந்த நூற்றி இருபது மில்லி கிராம்குள்ளே தான் இந்த ரத்தத்தை ரத்தத்துக்குள்ளே குளுக்கோஸை செலுத்துறதுக்கு இந்த இன்சுலின் பயன்படுது அதாவது அப்போ சாப்பிட்ற சாப்பாடு இவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிட்றோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சில நேரம் கம்மியாக சாப்பிட்றோம் சில நேரம் அதிகமாக சாப்பிட்றோம் அந்த அதிகமாக சாப்பிடும்போது அதிகமான குளுக்கோஸ் லெவல் நம்ம கணத்தில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுது அதாவது கிளக்கோஜனாக கிளக்கோஜனாக ஸ்டோர் ஆகுது குளுக்கோ ஸ்டோர் ஆகி இந்த இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து தே தேவையான நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் இருக்கிற வரைக்கும் மில்லி மில்லி வரைக்கும் ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்கு இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் பயன்படுது இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் சரியாக சுரக்கலை அப்படின்னா தான் இந்த நூறு டயபட்டிஸ் மிலிட்டிஸ் அப்படின்ற நோய் ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி இந்த இன்சுலின் வந்து அதிகமாக சுரக்கலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட லெவல் வரைக்கும் வந்து குளுக்கோஸில் குளுக்கோஸை வந்து நம்ம ரத்தத்தில் கலக்கி வைக்கிது அப்படிப்பட்ட இந்த இன்சுலின் வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வருதுன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் அதனால தான் இந்த டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் பேஷண்ட் சக்கர வியாதி நோய்கள் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது வந்து ஹார்மோனை தோண்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிது இது வந்து டயபட்டிஸ் இன்சுலின் இது பீட்டா செல் இது மெயினாக இதுலேருந்து என்னென்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நார்மல் பர்சன் உடம்பில் குளுக்கோஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க இது வந்து இன்சுலினை க்ரியேட் பண்ணுறது என்ன செல் அப்படின்னு கேட்பாங்க கணத்தில் இருக்க பீட்டா செல் அதே மாதிரி ஆல்பா செல் அப்படின்னா எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது வந்து குளுக்கோஸ் இந்த குளுக்கோகான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சுலின் அந்த பீட்டா பீட்டா செல் க்ரியேட் பண்ணுறது இன்சுலின் ஆல்பா செல் க்ரியேட் பண்ணது பீட்டா பீட்டா செல் க்ரியேட் பண்ணது இன்சுலின் ஆல்பா செல் க்ரியேட் பண்ணுறது குளுக்ககான் இந்த குளுக்ககான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போல்லாம் பட்டினி கிடக்கிறோமோ நோன்பு இருக்கிறோமோ விரதங்கள் இருக்கிறோமோ அப்போல்லாம் நமக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் லெவலை கண்ணயத்திலேருந்து எடுத்து சக் ரத்தத்தில் ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்கு இந்த குளுக்ககான் ஹார்மோன் பயன்படுது நம்ம ஏற்கனவே அதிகமாக சாப்பிட்டு வச்ச அந் சாப்பிட்டது மூலியமாக அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கணத்தில் சேர்ந்து சேர்ந்துருந்துச்சு இல்லையா அந்த குளுக்கோஸ் லெவலில் இப்போ அந்த குளுக்கோகான் ஹார்மோன் வந்து சுரந்து பாடியை கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலுக்கு வைக்கிது எயிட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லி கிராமுக்கு கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து வைக்கிது இதுதான் இன்சுலின் குளுக்கோகோனோட முக்கிய வேலை வேலைகள் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கணையம் தான் நாலு முல்லா சிறப்பி நாலு முல்லா சிறப்பி ரெண்டுலேயுமே அடங்கும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் மாதிரி டயபட்டிஸ் இன்கிபிட்டஸ் அப்படின்ற நோயும் இருக்குது இது வந்து ஆன்டி டயபட்டிக் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கலை அப்படின்னா இந்த டயபட்டிஸ் இன்கிபிட்டஸ் நோய்ன்ற நோய் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டயபட்டிஸ் இன்கிபிட்டஸ் நோய் அப்படி வந்துச்சுன்னா என்னென்ன ஆகணும் என்னென்ன நோய் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே நோய் வரும் சி சிறுநீர்கள் ச செயலி செயலிழப்பு வரும் ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் வரும் உடம்பு ஊத ஆரம்பிக்கும் அல்சர் நோய் வரும் பக்கவாத நோய் வரும் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் டயபட்டிஸ் இன்பிட் இன் இன்சிபிட்டஸ் அப்படின்ற நோய் மூலியமாக வரும் 
இப்படி இன்சு இன்சுலின் சுரக்காமல் இந்த நூற்றி இருபதுக்குள்ளே இல்லாமல் அதிகமான குளுக்கோஸ் இந்த ரத்தத்தில் இருந்துச்சுன்னா மிச்சம் இருக்க குளுக்கோஸ் எது வழியாக போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரின் வரியே வெளியே போயிடும் அதாவது தேங்கி தேக்கி வைக்கணும் கணையத்தில் தேக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து யூரின் வழியே வெளியே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும் இது வந்து இது ஒரு நோய் தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஃப